Hey, good evening, guys. I mean, good afternoon. Buenas tardes. Welcome, everyone, and thank you very much for joining. Solo denme un momento y les comparto la pantalla. Qué puntuales. Thank you very much. Give me one moment. Well, I just, I had to take a shower today. Actually, it's very hot over here. Está, su, está haciendo un calor horrible por estos rumbos. So, um, good afternoon. En todo lo que eh, eh, comparto aquí la, la pantalla, veo la información que tenemos que compartir. Ahí se va a ir agregando sus compañeros, right? Bienvenidos. Como diríamos en un salón de clase, pase adelante. Right, and... Just bear with me. Uh, I think this looks better. Solo voy a traerme el enlace de WhatsApp por si hay alguien que no lo que no lo tenga, ¿ok? Ahí está. I'm going to share that in the um, WhatsApp group. I mean, in the Zoom chat. Aquí se lo voy a dejar en el chat de Zoom. In case you are not, right? You are not in the WhatsApp group. Eh, ya revisaron todos sus accesos, eh, chicos. Ya revisaron que puedan entrar a la plataforma. Que les aparezcan los contenidos. Did you check that? Chequearon eso? Sí. Perfecto. Excelente, excelente. Okay. Ya tenemos las tres en punto. So welcome everyone and thank you very much for joining. And I'm going to um, begin with the class. ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de, de español ahorita y luego pues nos pasamos a inglés. Primero, pues, bienvenidos. Súper contenta de que estén acá en, en, en clase. Eh, contenta también de ver cuántas personas, ¿verdad? Quieren aprender el idioma, lo cual es súper genial. Eh, mi nombre es, bueno, mi nombre completo es Claudia Marcela Ortiz de Doñán, pero pues voy por Marcela, ¿verdad? Marcela Ortiz de Doñán. Y pues eh, he sido facilitadora del idioma inglés desde el 2012 para acá, ¿verdad? Tenemos ahí un poquito de experiencia con respecto a, a la enseñanza del idioma inglés. Y pues ahí las fotos con maquillaje, esto es sin maquillaje al natural, right Y um, ustedes pues ya están agregados en el grupo de WhatsApp, lo cual pues eh, es buenísimo porque cualquier duda, ¿verdad? Cualquier eh, pregunta que ustedes tengan, entonces con mucho gusto pues ahí les vamos a poder atender. En mi caso pues yo atiendo cualquier pregunta que tengan que ver con la plataforma y también allí están agregados este, las personas encargadas de su grupo. Quiere decir que adentro de ese grupo de WhatsApp ustedes también pueden solicitar ayuda con el acceso o con algún problemita que ustedes estén teniendo en la plataforma. Forma. De acuerdo. Entonces, eh, este programa es bonito porque usted va a su ritmo, chicos. ¿Verdad? Yo entro a esta clase y mi, mi objetivo principal es contestar todas sus preguntas. I love questions. A mí me encanta que me hagan preguntas. Entonces, ustedes van a ir, man, van a ir trabajando la plataforma y yo les voy a ir dando este acompañamiento y dando las explicaciones de cada uno de los temas que ustedes van a ver dentro de la plataforma. ¿Ok? So, in the WhatsApp group, what are the rules? Well, we have three rules. Hay tres reglas. Para los que no tenían el acceso, pues ahí se los copié en, en, en WhatsApp, ¿verdad? I Miren, en el chat en el chat de Zoom, para que usted solo le dé clic y se pueda agregar. So, what are the three rules that we need? Okay, so that we need to follow, right? Number one, always keep the purpose of the group, ¿verdad? Solamente tienen que ser cosas relacionadas a las clases, ¿verdad? Las que vamos a compartir en los grupos son estrictamente, ¿verdad? Eh, eh, académicos, ¿verdad? Cualquier eh, anuncio que les tengamos que dar, se lo vamos a dar por ahí, ¿verdad? 
eh, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues pueden hacerla ahí en el chat, especialmente si es pues algún acceso, alguna pregunta con respecto a la plataforma, eh, pero con el funcionamiento, ¿verdad? No del contenido, porque del contenido soy yo, ¿ok? Eh, rule number two, be polite and respectful to each other, right? Por favor, ser amables, ¿verdad? Respetuosos con cada uno dentro del chat. Y... La número tres, que es una de las importantísimas. All questions will be answered during class. ¿Ok? Todas las preguntas que ustedes tengan de la plataforma se van a contestar en la clase. Ya les voy a explicar, les voy a dar unos tips para que ustedes sepan cómo identificar cuáles son los ejercicios con los que no han trabajado, ¿verdad? Para que yo pueda ayudarles con esos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier pregunta que usted tenga de la plataforma, más que bienvenido pero va a ser dentro de la clase. Eh, ¿Por qué, teacher? Porque aquí es donde yo tengo la oportunidad de contestar y dar una explicación adecuada. Y si alguien más tenía esa misma pregunta, pero no la quiso hacer, entonces contesto esa pregunta para más de una persona. ¿Ok? Eh, participación, ¿verdad? Participen mucho. Recuerden que este es un momento para ustedes, ¿verdad? Como yo les digo, yo vengo... Les explico, pero also I want to listen to you, ¿verdad? También queremos escucharlos a ustedes también. Um, tareas y evaluaciones. Fíjense que lo maravilloso de este, de, este, de este curso, chicos, es de que todo es a través de la plataforma, ¿verdad? Todo ya está ahí, están las tareas, los exámenes, todo. Y entonces, teacher, ¿cuál es el punto? Bueno, que usted va a ir a su ritmo. Usted va a ir completando las cosas a su ritmo y yo aquí voy a llevar la secuencia de cada una de las secciones, ¿de acuerdo? Así que es necesario obtener el 80% de promedio de tareas y evaluaciones. Hmm, ¿Y cómo hago eso, teacher? Bueno, yo le voy a explicar, no se preocupe. ¿Verdad? Ya le explico yo esa parte. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, ¿verdad? Para que no vayamos ahí, pues, eh, de repente un poco confundidos, ¿verdad? O, o es que esto lo explicaron la semana pasada y yo lo estoy haciendo la siguiente semana y, y creo que se me olvidó, no me acuerdo. Entonces, para evitar eso, pueden irlo haciendo al mismo tiempo que vamos viendo los temas, o usted se puede adelantar, no hay ningún problema. Dicho, yo me puedo adelantar, aunque usted vaya con ese tema, pero ¿puedo seguir yo con el siguiente? Claro que sí, no hay ningún problema. Dicho, yo le puedo hacer una pregunta de la sección 4 y estamos en la sección 1, sí se puede. Sí puede hacer preguntas de cualquiera de las secciones y siempre yo le voy a contestar. Aprovechando, pues ya las personas que vayan llegando por ese ejercicio van a decir, mm, Ok, recuerdo que la teacher explicó esto y esto me va a ayudar a mí a poder eh, eh, contestar ¿verdad? La, la pregunta. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completados antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese, re ese registro es enviado a Insafor semanalmente. ¿Cómo funciona esto, chicos? Bueno, la idea es que ustedes vayan avanzando, ¿de acuerdo? Y, eh, ¿qué me asegura, teacher, a mí? que yo termine, o sea, ¿qué gano yo con terminar, verdad? A tiempo, con terminar, si es posible, antes. Lo que usted gana es lo siguiente, es guardar su puesto o su, o su beca para el siguiente módulo. Eso es lo que usted hace, con avanzar eh, al, eh, más rápido, por decirlo así. Por supuesto, avanzando, si es que lo entendemos, si no, pues para eso estoy aquí, pues para explicarle, ¿verdad? Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en digital. Aquí con mucho gusto yo les voy a estar colaborando con cualquier material. Yo les voy a estar compartiendo links, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, practicar los temas que vayamos viendo. ¿De acuerdo? Eh, déjenme ver si este es el de ustedes. Bueno, no sé si es el de ustedes, pero este voy a ocupar. So, ¿cómo vamos a ir viendo entonces que yo voy a ir avanzando, teacher? Vaya. Todos tenemos acceso a esta plataforma, ¿de acuerdo? La que ven en pantalla, ¿ok? Entonces, esta plataforma tiene diferentes secciones. ¿Cuáles son las secciones que yo tengo en la plataforma? Ok. Ay, ya lo perdí. Give me one moment. Ok. Uh, eso es lo que estamos, lo que estamos eh, eh, viendo ahorita. ¿Por qué no los puedo ver yo a ustedes? Give me one moment. Voy a dejar de compartir y compartiré de nuevo. Give me one second. Ahí está, pues sí. 
Ahí sí lo pego. Vale, entonces, estas son las cinco secciones, ¿de acuerdo? Teacher, ¿cómo voy a saber yo que llevo una nota de 8? Porque el requerimiento es que lleve 80%, o sea, 8, ¿verdad? Promedio 8. Bueno, usted lo que va a hacer es que cada vez que usted vaya completando los ejercicios, por ejemplo, aquí tenemos la sección 1, It's nice to meet you, ¿verdad? Entonces, cuando usted le da clic a la sección 1, le va a mandar o le va a enviar a, todas las, a toda la secuencia de los temas que vamos a estar realizando, pues, que vamos a estar estudiando, por decirlo así. Aquí ven todos los temas, you see? Entonces, cuando yo avance en los temas y yo diga, mm, tengo una pregunta con un knowledge check, no lo terminé porque no entiendo una parte de la conversación. Entonces, le voy a preguntar a la teacher, pero... Pues por WhatsApp es bien difícil, ¿verdad? Dar una respuesta. Y la idea no es decirle, ah, sí, es la tal y tal y darle la respuesta. No, la idea es realizar el ejercicio, ¿verdad? Y, y saber por qué se dan esas respuestas. Entonces voy a venir yo y voy a usar algo acá que son los bookmarks. Bookmark en español es un separador. ¿Qué son estos? Dice marcar esta página. Le da clic y automáticamente aquí se, hace, se le agrega el bookmark. Entonces, yo sé que aunque yo vaya avanzando con los siguientes ejercicios, yo tengo uno pendiente que le voy a preguntar a la teacher qué es este, porque aquí lo tengo marcado con mi bookmark, que es el 1.7, es un knowledge check. ¿Ok? Eso es con respecto a cuando yo tenga preguntas y quiera guardar el número del ejercicio, que es 1.7, lo puedo anotar, o simple y sencillamente me meto acá, ¿verdad? Y... Cuando yo quiera ver qué tanto he avanzado, si llevo ese 8, ¿verdad? O ese 80 que necesito, me voy a venir a esta pestaña acá arriba que dice progreso. Aquí. Le damos clic, ¿verdad? A progreso. Y ahí lo que va a pasar es que me va a aparecer la opción para que yo pueda ver qué es, eh, qué es en lo que yo he avanzado. Look. Aquí se me van a ir marcando una barrita roja hacia arriba. Cuando me llegue aquí a PAS 80, dice acá, quiere decir de que yo voy pasando cada una de las secciones que voy trabajando. ¿De acuerdo? Pero no se preocupe, que eso es, esto es nada más para que ustedes se acostumbren. Ya luego, cuando ya vayan agarrando el hilo del curso, entonces va a ser súper, súper eh, intuitivo para ustedes. Bueno, pausa. ¿Qué más? Hay cinco secciones. ¿De acuerdo? Y son semanas de trabajo, pero en el caso de ustedes, como ustedes tienen una, un horario especial, porque ustedes son especiales, ¿verdad? Entonces, hay un horario especial para ustedes. Quiere decir de que el tiempo en el que, en el que a ustedes se les va a ir evaluando es diferente. Entonces, la semana 1 va a constar de cuatro horas clase. Quiere decir que nosotros vamos a trabajar hoy dos horas clase, el próximo lunes dos horas clases y con eso vamos a completar la primera semana de trabajo, que son cuatro horas. O sea, que van a trabajar la sección 1 y 2. Ay, Tiche, pero es un montón de información. No se preocupe, que yo les voy a estar avisando en el grupo lo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a estar trabajando, yo les voy a estar haciendo recordatorios, etc. Así que tranquilos. En la segunda semana de trabajo, o sea, las siguientes cuatro horas, vamos a trabajar la sección 3 y algo que se llama Midterm Exam, que es el examen de medio curso, ¿verdad? Luego tenemos la semana 3, que serían las otras cuatro horas de trabajo, que son otras dos clases, ¿verdad? Y allí vamos a trabajar la sección 4. Y al finalizar, vamos a tener la última semana, que son las últimas cuatro horas clase, los últimos dos días, ¿verdad? Esas van a ser la sección 5 y el examen final, the final exam, ¿ok? Pero como les digo, don't worry, yo voy a estar ahí y yo les voy a estar diciendo qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que completar, por qué sección vamos, eh, qué es lo que tenemos que realizar en la plataforma. Yo les voy a estar compartiendo links, así que don't worry. <coughs> el acompañamiento de mi parte <coughs> lo van a tener durante todo el curso. Normas de convivencia. Esto es por ser el primer día, ¿verdad? Que les estoy compartiendo eso. Y de repente, si se perdió una parte, no se preocupe que esto queda grabado y usted tiene acceso a la playlist que va a estar en YouTube para cuando usted de repente diga, eh, no me acuerdo, no anoté tal parte. Entonces, yo voy a la playlist y ahí puedo encontrar la información. Eh, recordemos que al ingresar, entramos con el botón silencio, ¿verdad? Para que no se escuche el, el, el sonido de fondo. 
tiene que ingresar su nombre completo. Ahorita, por ejemplo, veo que la mayoría ha agregado un nombre y un apellido, pero como esto, este, este programa es para Instaform, usted tiene que ingresar su nombre de acuerdo al DUI. ¿Pero por qué, teacher? Porque al finalizar cada clase se descarga un archivo de esta reunión. Ese archivo lleva el nombre completo de la persona, la fecha y el número de minutos que estuvo conectado. Así que ahorita, si pueden, me hacen el favor de cambiar el nombre. Se van a donde está la lista de, de personas ¿verdad? que están en la, en la lista. Se vienen para acá y le van a dar clic a, a su nombre en los tres puntitos. Y hay una opción que dice cambiar nombre, ¿verdad? Este, sí, cambiar nombre. Uh -huh. Si quieren, se la voy a mandar por WhatsApp para que ustedes vean ahí cuál es la opción que deben usar para cambiar el nombre. Y ahí lo que van a hacer es que me van a agregar su nombre y su apellido de acuerdo a su DUI. ¿De acuerdo? Ahorita se los mando por WhatsApp. Vale, ¿qué más? Eh, cámara encendida, ¿verdad? Muchísimas gracias. Les agradezco a los que tienen su cámara encendida. Es mucho más bonito, créanme, como maestra les puedo decir, es mucho más bonita la interacción cuando las cámaras están encendidas. Eh, ¿Qué más? Participación activa. Si hay algún ejercicio, eh, entonces eh, hay que participar, ¿verdad? O si usted tiene preguntas, hay que levantar la mano, ¿verdad? No solo vamos a hablar por el micrófono, sino que vamos a levantar la mano siempre que tengamos preguntas. Ahí está la opción para levantar las manos. Así de que con, solo le da clic y automáticamente a mí me aparece aquí el nombre de ustedes, ¿verdad? Pidiendo, eh, pidiendo eh, la, la palabra. Ahí les pasé la, la, pantalla, la, el, la captura en donde usted tiene que darle clic para cambiar el nombre. ¿Ok? Ahí está, ¿ok? Entonces, please add your name as in your doing, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Siempre mostrar eh, respeto unos a otros, ¿verdad? Y apoyarnos eh, en, en todo lo que podamos, ¿verdad? Políticas de asistencia, eh, avance y desarrollo de plataforma, ¿verdad? Inicio de clases que es hoy, tener cámara encendida. La duración de nuestra clase es de 120 minutos, ¿verdad? Quiere decir que son dos horas. Y vamos a trabajar ejercicios que están siempre dentro de la plataforma de clase, ¿de acuerdo? Eh, y al final, pues, cada quien va a ir obteniendo su diploma o esa constancia, ¿verdad?, de que ustedes han eh, cursado este nivel, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿Preguntas? Yes, Rosa eh, Elvira, dígame. ¿Qué pasa si no tomo una clase? Muy buena pregunta. Vaya, eh, yo siempre recomiendo, si de repente usted tiene una emergencia, aunque sea escuche la clase, pero no pierda la asistencia. ¿Por qué? Porque el mínimo de asistencia para las clases es del 80%. ¿Verdad? Eh, quiere decir de que hay un, un pequeño room, ¿verdad? Un espacio chiquitito para emergencias. Eh, lamentablemente, pues, con INSAFORP no hay justificaciones. Quiere decir de que no hay permisos, ¿verdad? De inasistencia o de falta. Sin embargo, cuando sea así, el, el equipo encargado de ustedes les contacta para saber por qué no se presentaron y ahí le, le dejan en los comentarios porque fue la razón que no se conectó. Si de repente, pues, usted dice, no, teacher, es que mire, no puedo tener el teléfono, no puedo estar escuchando la clase porque ya he tenido más de algún estudiante que me dice, teacher, voy en el bus. Así me pasaba a veces. O teacher, voy de camino o voy manejando, pero aquí estoy escuchando la clase. Entonces, la idea es estar siempre en la clase, escuchar, ¿verdad? O si es posible participar. Si de repente usted me dice, teacher, no, no me es posible ni, ni escuchar, ni conectarme, ni nada, entonces, pues, ahí sí, lamentablemente, se pierde la asistencia de esa, de esa clase, dependiendo de la cantidad de minutos que no esté. Y le recomendamos que usted vea el video, ¿verdad? La grabación de la clase para que usted pueda saber cuáles han sido los temas que se han tratado. 
De acuerdo. No sé si contesto su pregunta, eh, Rosita. Sí, gracias. A la orden, ¿alguien más que tenga preguntas? Ok. Very good. Vaya, entonces vamos a... Espérame, aquí dice... No, dice César. Ok. Um, so let's begin. Vamos a comenzar. Una recomendación, chicos. Please, por favor, no digan, no, es que no le entendí nada a la teacher cuando empezó a hablar en inglés, bla, bla, bla. Es lo más normal. Don't worry, ¿ok? Todos, incluso mi persona, todos hemos pasado por ese proceso y sé que es un poco tedioso. But you will get used to it. Nos vamos a acostumbrar. Pues porque si no nos exponemos, entonces, ¿cuándo vamos a aprender? Right? Así que we're going to begin with, um, with the class, right? And this is our session one. Session one and two. Es sesión uno y dos porque hay dos horas clase, right? So today is April 17th and we're going to begin, okay? What is the first objective? Ahí está en inglés y en español, okay? So by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be, okay? Uh, oh, I'm so sorry, guys. Perdón, no les había tomado la asistencia antes que se me olvide ahorita. Give me one second. You are 24. Ahorita tenemos 19. Bye. Um. Aquí está. Uh, first person is Beatriz Gertrudis Osuna Samayoa. Beatriz. Para decir, para decir que están acá, pueden decir present. Oops. Present or here, ¿verdad? Uh, César Alexander Ramos Ortiz. César. Uh, Daniel de Jesús Santos. Here. Thank you. Eh, David Sarabia Arias. David Sarabia. Okay. Um, Edwin Antonio Torres Merino. Here. Thank you. Evelyn Beatriz Campo Hernández. Evelyn Beatriz. Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Flor Isabel Escobar Flores. Vaya, chicos, solo que con respecto a la asistencia, tienen que decir here or present porque esto queda grabado en el video. Quiere decir de que cuando digamos su nombre, usted tiene que abrir el micrófono y decir here, ¿verdad? Para que quede grabado en la clase que usted estuvo acá, ¿verdad? Pero veo que somos 19, Con, conmigo son 19, ustedes son 18, pero solo tengo dos present y ya voy por el número 8, ¿verdad? Así que si escuchó su nombre, mejor dígame para yo regresar, repetir y que quede grabada su asistencia. O comienzo de nuevo, ¿verdad? Eh, Beatriz Gertrudis Osuna Samayoa. César Alexander Ramos Ortiz. Here. Thank you. Eh, Daniel de Jesús Santos Miranda. Here. Thank you, David Sarabia Arias. Edwin Antonio Torres yes. Merino. Who's at yes. present? Yes. Um, okay. Evelyn, Evelyn Beatriz Campos Hernández. Present. Thank you, Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Flor Evelyn. Eh, Flor Isabel Escobar Flores. Francisco Natanael, no, Natael Vázquez Murga. Present. Thank you. Hugo Alfredo Calleja Reyes. Present. Thank you. Jonathan Alberto Santos España. Jonathan. Y Beatriz Gertrudis no están acá. Beatriz parece que escribió por ahí Perdón, en el chat. Sí. Ah, ok, ok. Bye. Thank you. Gracias. Eh, 
Jorge Luis Ortiz Espinosa. Present. Thank you. Eh, Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. Present. Thank you. María Lisbeth Hernández de López. María Lisbeth Hernández de López. Recuerden que tienen que abrir el micrófono, no a través de mensajes, sino que tiene que quedar grabada su asistencia. Este, Mario Edgardo Rodríguez Romero. Mario José Rivas Hernández. Present. Thank you, Melanie Abigail Antonio Deras. Norberto de Jesús Marroquín Hernández. Present. Thank you, René Alexis Tejada Girón. Rosa Elvira Medina Orantes. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Here. Thank you. Um, Saúl Antonio Aguirre Tobar. Waldir José Alvarado Ramírez. And Wendy Lizeth Castillo de Mendoza. Present. Thank you. Vaya, de los 24, solo me aparecen que están presentes. Bueno, solo dijeron presente. Beatriz Hertudis, porque abrió su micrófono hace un momento. César Alexander, Daniel de Jesús, Edwin Antonio, Evelyn Beatriz Campos, Francisco Nat Nat Natael, Hugo Alfredo, Jorge Luis Ortiz. Es Natanael. Ah, es que lo han puesto como Natael. Ajá, es que yo sabía que es Natanael, pero Natael le han puesto. Lo voy, a, lo voy a reportar porque yo no lo puedo cambiar. Espérame. A ver. Es Francisco Natanael, ¿verdad? Sí. Francisco Natanael Vázquez Murca. Vale. ¿Y quién más está presente? Dijo a ah, Hugo Alfredo Callejas Reyes, eh, Jorge Luis Espinosa, Lisbeth Natalia, Mario José, Norberto de Jesús, Samuel Humberto, los demás no contestaron, no están. Ah, y también Wendy Lisset, porque si no quedan con, con inasistencia, esta es la hoja, miren, que yo estoy llenando. Eh. Entonces, si usted me dice, este... Here, entonces aquí le grabo yo su asistencia. ¿De acuerdo? Eh, bueno, let's move on. Thank you very much. Eh, apaguemos los micrófonos, ¿verdad? Para que, para que no se escuche el, el ruido. Ok, so we're going to begin. The first lesson that we have, it's called Nice to meet you, or It's Nice to meet you, right? Entonces, generally, when we talk to other people, Right, we greet them, les saludamos, o al menos pre nos presentamos, right? And we let them know about, about, about um, our names. Eh, perdón, Mario José, tenía pregunta. Es que tiene levantada la mano y tiene apagado su micrófono. Yes, I have a question. Yes. Este, mi cámara, yo no sé si me va a reflejar o, o solo nos, nos puede ver usted a nosotros. Sí, yo sí los puedo ver. Uh, por el detalle que no sé si tenía encendida, se me ocurrió eso, si tenía encendida la, la sí, frontal sí, no. o qué, por eso era mi pregunta. Sí, sí, a usted lo veo, creo que sí la tiene correcta, activada correctamente. Uh -huh. uh, bueno, bueno ya sabe, José, Mario, Mario José, perdón. Eh, dígame, Melanie, usted tenía pregunta. Sí, yo respondí presente, pero no sé si fue error de los micrófonos, pero ahí no me mencionó. Vaya, ahorita, eh, thank you, eh... Melanie, ahorita reviso. Melanie. Sí, bien, aquí ya, la, ya se la puse la asistencia. Gracias. Thank you so much. Okay. So I was saying, right? It's nice to meet you. Tenemos otras frases. I mean, dígame, René. Hola, buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Uh, yo le yo dije presente, dije presente. René Alexis. Sí. Okay. Yes. René, ok, gracias, sí, porque no estaba acá la asistencia. Thank you very much. Rosa Elvira. Yo también contesté presente. Vamos a ver, Rosa. Uh -huh. Sí, no me aparece. Ahora se la ponemos. ¿Quién más? Ah, ya ven, yo les dije que no había escuchado a alguno de ustedes. Thank you very much. 
¿Okay? Luego voy a pasar de nuevo al final y todos listos porque entre más rápido lo hagamos, menos tiempo perdemos de la clase, ¿verdad? Ok, so there are different ways. Hay dif diferentes maneras, fíjense, de poder eh, decir la información, ¿verdad? Muy probablemente algunos de ustedes dicen, mm, teacher, eso ya lo vi, y, um, pero eso ya me lo sé. Así que don't worry, it's okay, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso. Véalo así, we're just having a review porque hay algunos de ustedes que probablemente no lo, ha, no lo han visto de esa forma, ¿verdad? Así que, let's see. It says, hi, my name is Michael Ota. And she says, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller, right? In English, we have first names and we have last names, right? First names. First names and we have last names, right? Now, eh, en inglés, los first names y los last names son bien diferentes porque los de ellos solo ocupan uno. Cuando uno les dice los nombres allá a ellos, ellos, a ellos les da risa porque dice que largo es su nombre. Because we include two names. We have uh, our first name, we have a middle name, we have our last names, okay? Last name is a North American version, right? North American English, okay? Este last name is North American English. Hay veces que ustedes lo encuentran como surname, ¿verdad? Surname is the British version. Es la forma británica de decir apellido. So, if you are in England, you're going to say, uh, my first name is Marcela, and my surname is de Doñán, or Ortiz, porque ellos no ocupan el de. So, ella Marcela Doñán, right? So, my first name is Marcela, and my surname is Doñán. Pero en Estados Unidos, usted va a decir, my first name is Marcela, and my last name is Doñán, right? So, that's about the first name and the last name. We're going to study different ways to say hello or to greet, ¿verdad? Greet es un verbo y greet es saludar. So you're going to greet people or use different greetings, ¿verdad? Greet es verbo que significa saludar y greeting es un noun, o sea, es un nombre que significa saludo, ¿ok? So can I have two volunteers to read the conversation here? Voluntarios para leer la conversación, Michael and Jennifer. Raise your hand if you want to participate, okay? Raise your hand. Okay, thank you, Daniel and Mario. So, Daniel, ayúdenme con Michael y luego, ¿qué se hizo este? En Mario, ayúdenme con la parte de Jennifer. Ustedes pueden ocupar la información de ustedes, no hay ningún problema, okay? Pueden usar su nombre y su apellido. So, please. ¿Qué se me hizo el otro chico? Daniel? Can Hi, you begin? my name is... Yes. Okay. Hi, my name is Daniel Miranda. Hi, my name is Mario Rivas. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Daniel. What is your last name again? It's... It's Rivas. Excellent. Very good, guys. Now, eh, as I was saying before, right, it's very important that eh, we emphasize, right, whenever we're talking, the idea here is to emphasize, like, those words that we want to uh, highlight from our conversation, right? Hay que como darle aquel, aquel um, stress, stress we say in English. Obviously, when we say stress, no estamos hablando del estrés del el cuello y la espalda. No, right? We're, we're talking about fuerza de voz. So when you stress those words, you are, you know, um, emphasizing your message, ¿verdad? So my name is Marcela Ortiz, right? My name is Marcela Ortiz. So it would depend the way uh, you want to emphasize each of the elements, okay? Can I have another set of volunteers, otros dos voluntarios, to read the conversation? With your information, of course, right? Con su información. Anyone? Okay, uh, let's see, Cesar. ¿Y alguien más con Cesar? Mario, ya, yeah. okay, Jorge Luis, okay? So, Cesar, can you begin? And then, Jorge Luis, can you continue? Hi, my name is Cesar Ramos. I'm Jorge Ortiz. I nice to meet you. 
Jorge. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Ortiz. Excellent, guys. Very good, okay? That's what I'm talking about. Participation. Very good. Okay, so now, uh, let me see. We're going to, there's a section there, right? It, that It's called Snapshop, right? And we have different popular names and nicknames, you know, that we use. Now, in El Salvador, we have popular names, right? But also we have nicknames, like in the United States. So in the United States, popular names and nicknames that, you know, they have for males are Anthony, right? El nombre sería Anthony y el, el, el apodo, porque eso es un nickname, un apodo. And the nickname is Tony, right? If we have Christopher, the nickname is Chris. If we have Joshua, the nickname is Josh or Joshi. We have Michael and the nickname is Mike, right? We have Matthew and the nickname is Matt. Now for females, it's a little bit, you know, um, common like in, you know, in El Salvador. We have, a, oh, give me a second. I think I left the WhatsApp open. Y lo vamos a cerrar porque mucho distrae el ruido, okay? So we were saying names are Elizabeth. Elizabeth in, and the nickname is Beth, right? Um, we have Jennifer and the nickname is Jan. We have Catherine and the nickname is Kathy. We have Nicole and the nickname is Nikki. And we have Susan and the nickname is Sue. Now, Elizabeth has its version in Spanish. Tenemos la versión español de Elizabeth, que es Isabel, y el de Catherine, que es Catalina, right? Catalina or Catherine. Okay, but what about El Salvador? <clears throat> what are those popular names and what are the nicknames that we give? Popular names in El Salvador and nicknames. Anyone? Popular names in El Salvador. Yes, Daniel. Antonio, Antonio. Antonio, Antonio, right? That's true. Uh -huh. that, that would be our Salvadoran version, right? What else? Yes, Mario. Francisco, Chico. Yeah, it's true, right? We have Francisco and we have the nickname Chico. That's totally right, okay? Anyone else? Okay, Cesar? Carlos, Charlie. Carlos, Charlie, right? Okay, very good. And we would even, you know, uh, use some of them here in El Salvador. That totally, okay? Thank you very much. And we have already mentioned, you know, uh, some popular names in El Salvador, right? Now, write about yourself, okay? So here, everyone is going to, you know, that write down the information. You're going to write your first name, your last name, and when you say, please call me, is cuando, como nos gusta que nos llamen. Because in my case, for example, I am Claudia Marcela Ortiz Duñant. So my first name is Marcela, my last name is Duñant or Ortiz, and I like to say, please call me Marcela, because I don't like Claudia, right? My first name is Claudia, perdón, or Claudia. My first name is Claudia. My last name is Ortiz. Please call me Marcela, okay? I'm from El Salvador, right? So can I have a volunteers? Can I have some volunteers, right, to provide the information that we have on the list? Volunteers? Mm -hmm. Volunteers? Oh, Mario Jose, you have your hand raised. Would you like to participate? Oh, se quedó ahí de la, de la vez anterior. Se quedó de la vez anterior, pero puedo, tra puedo, uh, I'm try, I'm, you I can, can try. try. Excellent. Yeah. Okay. That's the attitude. My first name is Mario. Mm -hmm. My last name is Rivas, mm -hmm. right? Yep. Please call me Mario. Mm -hmm. I, I am from El Salvador. Excellent. Claps for Thank you. you. You're welcome. Thank you. What about you, Rene Alexis? Uh, my first name is Rene. Mm -hmm. my, last name, my last name is Tejada. Mm -hmm. Please call me 
Please call me Rene. I am from El Salvador. Excellent. Very good. Claps for you, right? Just repeat. First. First. And last name, right? Last name. First. And last name or last, right? That t sound at the end. Good job, Rene. Thank you very much. Anyone else? Remember to raise your hand, right? If you want to participate, you must raise your hand. Okay. Anyone else? No? Uy, se escuchaba un eco ahí de Francisco. Okay. So, very good. Excellent. I mean, if you didn't participate, that's totally fine. But just don't forget to, to write down the information, right? And to practice. Anyone else? Alguien más? Antes de pasar al siguiente punto. Yes, Daniel. And yeah. then Melanie. Uh-huh. Uh, my first name is Melanie. Mm -hmm. My last name is Antonio. Mm -hmm. uh, please call me Melanie uh, from El Salvador. Excellent, Melanie. And you know, this is the first time that I see Antonio as a last name. Es la primera vez que veo that last name. Okay, and it's very original, right? Okay, cool. I like it. Me gusta. So thank you very much, Melanie. And what about you, Daniel? Uh, my first name is Daniel. My last name is uh, Santos. Uh, please call me Daniel. I'm from El Salvador. Excellent. Thank you so much, Daniel. Very good. And, well, in my case, uh, this is just an example, okay, that I have. Okay, in my case, it would be Marcela, right? My last name uh, is Ortiz, right? Please call me Marcela, and I am from San Salvador or El Salvador, you name it, right? So, guys, we're going to complete the following conversation. Ah, oh, by the way, por cierto, yo traigo ejercicios adicionales. No sé si ustedes pueden ver, ¿verdad? No son todos los que están en la plataforma, sino que a veces traigo, traigo otras cosas. So, we can practice a little bit more. So, it says complete the conversation and use the names in the box. We have Sandy, we have John, we have Mr. Valencia, and we have Mrs. London. Right, Landon. I'm sorry. So take a look at the four people on the on the picture. Right, we have the conversation, and we have a Mr. I mean, the, the the man says, "Hi, Sandy." And what will be the response, or what will be the reply for this one? Volunteer. Don't forget to raise your hand, okay, if you want to participate. So, hi, Sandy, says the person, and the other person says, uh-huh. Hello, Mr. Valencia. Exactly. Hello, Mr. Valencia. Give me one moment, because I think, quisiera ver la presentación junto con ustedes, and I can't. I see. What's that? Su, su tele, no, es, es este, su conexión Francisco da eco y necesito que apague la opción de, de dibujo porque está manchando la pizarra, ah, la pizarra, let me see, vamos a deshacer todos los dibujos, ok, so I was saying, ahora sí, ahora ya puedo ver la misma, eh, La misma información que ustedes. Give me one second. Okay, so um, very good. What will be the next one? It's nice to meet you, dice la persona. Pero what will be the name that we have there? What name do we add? It's nice to meet you what? Or who in this case, right? It's nice to meet you, she says. Anyone? It's nice to meet you, Miss Landon. Okay, exactly, right? It's nice to meet you, Miss Landon. Okay. And the last one, nice to meet you too. What is the last one? Uh-huh. What's the last one? Mari Jose? Nice to meet you too, John. Okay, nice to meet you too, John. Thank you very much. 
Um, I mean, you have other phrases too, ¿verdad? Hay otras frases que usted puede utilizar, right? We're going to be mixing a little bit of British English with North American English, but actually you can say, nice to meet you, right? Mm -hmm. Nice to meet you. Mm -hmm. Or you can say also, uh, I'm delighted to meet you, ¿verdad? I'm delighted to meet you, which is more formal. Estoy encantado, complacido de conocerle, right? O también podemos decir, I'm glad to meet you, right? I'm glad to meet you. Encantado de conocerle. O it's a pleasure. It's a pleasure. Pleasure. To meet you. Right? Entonces, we have different ways. O sea, usted puede decir nice to meet you. Or you can use the rest of the phrases. Puede usar las otras frases, right? So in this case, uh, we, we, you can say I'm delighted to meet you. Right? I'm glad to meet you. Um, it's a pleasure to meet you, right? So all four phrases, you can go ahead and use them, right, to express that. So let's continue. Now, in the second section, okay, we are going to be um, studying a little bit of possessive adjectives, okay? So it says, by the end of this lecture, participants will be able to use mine, your, his and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate, right? Now, this is important, guys, because we need to call, you know, each thing by its name. Hay que llamarle a cada cosa por su nombre, right? And sometimes that's the reason why it, it is a little bit confusing, ¿verdad? A veces por eso nos confundimos porque no sabemos cómo funciona algo probablemente en inglés, ¿verdad? Por lo tanto, pues, eh, eh, perdón, en español, por lo tanto, en inglés nos, eh, nos resulta un poquito más complicado. So, here we have the grammar focus, right? The grammar focus of this particular lesson goes to that part, okay? Now, yo tengo una forma en la que yo enseño lo que son los adjetivos, perdón, los pronombres personales y los eh, adjetivos posesivos. ¿Por qué hace eso, teacher? Porque son un poco confusos, pero son así. So, we have subject pronoun, guys, ¿ok? Los subject pronouns, nosotros estamos acostumbrados a verlos como I, you, he, she, it, we, you, and they. Pero, en, este, en, este, en esta presentación, nosotros vamos a ver que en realidad tenemos dos grupos de subject pronouns. Teacher, ¿cuáles son los subject pronouns? Los subject pronouns son los que reemplazan al nombre. Por eso se llama pronoun. Y los nombres, pues, son los que nombran personas, animales, cosas, ya sea concretas, abstractas, etc. Entonces, in English, I have the singular form and I have the plural form. So for me to be able to remember, right, which ones are the singular ones and which ones are the plural ones, what I do is that I include it like this. So the singular form is I and you. Teacher, pero por qué you está en singular y está en plural? It's because you, it could be usted o tú. How are you? Hey, por ejemplo, ahorita puedo decirle a, a, a David. Hey, David, how are you? ¿Verdad? Pero estoy hablándole a David específicamente, right? Entonces, la pregunta va hacia él. Pero si yo vengo en la tarde y saludo a todos, yo le digo, hey guys, good afternoon, ¿verdad? So, I'm talking about, I mean, I'm talking to you. Les hablo a ustedes como clase, o sea, el plural ustedes, o vosotros, como dirían en el castellano. Entonces, the singular form, it's I, you. También otros singulares con tercera persona que son he, she, and it. ¿De acuerdo? Now, the plural form that I have, I have three. I have we, you, y they. ¿Ok? Entonces, estos tres, ¿verdad? Si yo hablo de él, ella, tú, etc., entonces son ellos, they. ¿Right? So, here I have the subject pronouns. Pero, los possessive adjectives son diferentes. Los possessive adjectives expresan eso, possession, right? For example, this is my mug, right? So I have one 
or you might have a bottle of water, right? And I say, this is my mug or this is my cup, right? Or I can talk about my pen, right? So this is my pen, okay? You have the singular forms, because mine, your, his, her, and its. And also we have the ones for the plural form, which is our, your, and their. Ejemplo, teacher? Okay. So right now we're using it for my name. My name is Marcela, right? And his name is Cesar. Her name is Evelyn. Their names are Cesar and Evelyn, right? So depending on the, you know, the person that I am talking about, that's the way I'm going to use the, um, the possessive adjective, either singular or plural. Recordemos que tiene que ser match con la persona de la que estamos hablando. De acuerdo. So, do you have questions? Preguntas? Questions? No? Le voy a ir este agregando esta información ahí en el grupo, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la que yo, en la que yo siento, eh, en la que yo siento que es más fácil recordarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente lo aprendemos de la forma incorrecta, como les digo. Nosotros aprendemos eh, I, you, he, she, it, entonces nos acostumbramos a que solo de esa forma lo vamos a ver, pero en realidad tenemos que recordar también eh, que cumplen diferente función, ¿verdad? Y dependiendo de lo, de lo que yo esté hablando, así es como voy a, eh, lo voy a utilizar. Ahí se los compartí a través de WhatsApp, ¿ok? Vamos a cerrar. Ahí que queda. Ok, ¿qué más? Bueno, ups, sorry, este no es de acá. Ahora tenemos siempre el grammar focus, ok? So, here we have mine, your, his, and her, ¿verdad? So, it says, what's your name? My name's Jennifer. What's his name? His name's Michael, right? What's her name? Well, her name is Nicole. It says, play the name game and make a circle. Obviously, we're not in the classroom, but you can go ahead and say your name. So, it says, my name is Maria. Her name is Maria. I'm Victor. Her name is Maria, his name is Victor, and I am Kumiko, right? So let's go ahead and see if we can, you know, use this information to um, go ahead and, um, you know, um, talk about some of your classmates. So I'm going to begin. Yo comienzo. Um, y luego comienzo, sigue la otra persona, de acuerdo? So vamos a hacerlo así. Uh, my name is Marcela. His name is... Daniel de Jesús. Where are you, Daniel? Here. Okay, so my name is Marcela. His name is Daniel de Jesús. Dan Daniel, you continue with another name. You can use his or her. Excuse me, uh, can you repeat me, please? Yes, uh, I was saying my name is Marcela. His name is Cesar. And then you said my name is Cesar. And then you name a different classmate, okay? My name is uh, Mario. His name is, uh, excuse me, uh, her name is um, Lisbeth. His name is Mario and oh. I'm Daniel. Okay, thank you very much, Daniel. So you mentioned Lisbeth and Mario. Okay, so Mario, can you uh, do the same? Introduce yourself and say two of your classmates' names. Todos compañeros, tiene que mencionar. He's and her. Okay. I'm nervous. Oh no, it's okay. Uh, her name is Wendy. Uh huh. Wendy. Uh, I am Mario. Okay, no, Mario no. is a popular name. No. Hmm. <laughs> creo que me perdí. No, it's okay. So you mentioned, sí. what was the name? No, excuse me, excuse me. Lo haré de nuevo. Okay, go ahead. Don't worry. Yeah. Her name is Wendy. 
His name is um, David. Okay, very good. So you mentioned. Um, and I'm Mario. And I, you're Mario. I'm Mario. Very good. So you mentioned David and Wendy, right? So, Wendy. Okay, very good. Wendy, yeah. who is, uh, where is Wendy? Are you here, Wendy? Hi. Hi, Wendy. Okay, so you have to introduce two classmates, okay? So, as they did, así como lo hicieron ellos. Can you do it? Okay. My name is Wendy. Uh, her name is este, Evelyn. Her name, okay. And I, Victor. You are Victor? Mm. What about you, Wendy? Uh, um, este, um, David. Okay. Si, David. si usted dice, I'm David, está diciendo, yo soy David. Entonces, um, uh -huh, when we want to say our names, we use this. Look at the board. We use my name is, and then you said your name, okay? Uh -huh. <laughs> Don't worry, totally. Uh -huh. My name is Wendy. Mm -hmm. Our name is Wendy. Okay, my name is Wendy. Ahora, dígame el nombre de una de sus compañeras. Este, uh, name is Evelyn. Okay. Very good. Vamos a borrar acá. Usted me dice, my name is Wendy, right? My name is Wendy. Very mm -hmm. good. And let's pronounce name. Repeat, name. Mm -hmm. Repita, name. 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 Uh -huh. And then you're saying, el nombre de su compañera es? Evelyn, you said, mm -hmm. right? Mm -hmm. Okay. Entonces decimos, her name is Evelyn, right? Uh -huh. Her name is Evelyn. Okay. <sighs> okay. And one of your classmates, uno de sus compañeros. Evelyn David. Okay, so his name is David. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en este caso, chicos, this is for everyone. Don't forget that if we're talking about she, I mean, si estamos usando she, we're talking about her, right? So if we are talking about a man or he, we're going to use his, okay? Uh -huh. So my name is Marcela. Her name is Wendy. His name is Mario, right? So mine is para I. Her is para ella o she, and his is para él o he. Okay? Very good. Excellent. Thank you, Wendy. Thank you very much. Mm -hmm. So, as I was saying before, these are like the um, possessive adjectives that we need to uh, use so far as por el momento, right? So, we have I, que con I vamos a usar mine. Luego we have you, with you we're going to use your, and for uh, the pronoun she, we're going to use her, okay? Don't forget that. My well, these examples are from the platform. My name is Joe, your name is Mike, his name is Peter, and her name is Jane, right? So remember to use the one that better fits, okay? So, let's go ahead and double check. Vamos a ver. Si el subject pronoun es mine, ¿cuál es el posesivo que ustedes van a utilizar? Si quieren, puedan abrir sus micrófonos y contestar a la, a la vez. So, para I, ¿cuál adjetivo posesivo vamos a utilizar? Mine. 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 Very good. Okay, so I, mine. What about you? Your. Your. Very you. good. Your, right? This is your coffee. This is your bag. This is your cell phone. This is your bottle of water, right? What about for he? His. His, right? His. What about with she? Her. Her. Very good. We're going to use her. What about we? 
O. Our. Our, right? Y se parece a, 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 la, a la pronunciación de hora. Our, right? What about they? There. There. There, right? So we're going to use there. Excellent, okay? Y el último, what about it? It's. It's very good. Marcy, ¿cómo uso ese? Bueno, for example, I can say, look, this is my camera, right? Ya no usamos camera because now they are incorporated in, in, in our phones, right? But, oh, look, this is my camera. It's, uh, its color is blue. Bueno, está todo rayado, pero ya. Let's say this is a camera, right? So look, this is my camera. Its color, it's blue. El color del objeto, its color is, right? So um, let's continue. We have this section in, uh, it's a knowledge check in section 1.4. Por cierto, levanten la mano, right? Levanten la mano, ¿quién ya empezó a trabajar en la plataforma? ¿Alguien que ha dicho, dicho yo, empecé a hacer los ejercicios? Anyone? Dice Rosita, ok, Rosita empezó, who else? Ok, very good. No, don't worry, it's ok. Hoy pueden comenzar, ¿verdad? Si ya comenzaron eh, con los ejercicios, bueno, Rosita les puede decir que son bien cortitos, ¿verdad? Y eh, son bien cortitos y son, son bien eh, específicos, o sea, van directo al, al tema, ¿verdad? Entonces, el, la primera tarea les aparece en la sección 1.4, ¿verdad? Que si nosotros, por ejemplo, abrimos la, la plataforma, ¿verdad? Nos vamos aquí al curso que tenemos asignado y estamos acá. Ah, por cierto, chicos, algo que olvidé mencionarles. En la parte de, de la plataforma, ustedes tienen el manual. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron el manual? Acá usted se va, aquí está curso, progreso, discusión. Esta, esta no la tienen ustedes, la que dice instructor, solo la tengo yo. Pero aquí hay un archivo que dice este, Students Manual, P1. Acá van a encontrar este archivo que ven ustedes. Dice manual educativo, programa mi futuro bilingüe con inglés corporativo, bla, bla, bla. And then down here you're going to find everything. Todo lo que yo estoy presentando o alguna de las cosas la van a encontrar aquí abajo. Look. Okay, so eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En la sección one, section one, okay? Entonces, that is what we are working on today, ¿de acuerdo? Y, teacher, ¿cómo lo descargo? Vaya, entonces usted se viene para acá, esta pestañita, y aquí, aquí están las opciones, ¿ves? Aquí están las opciones para, creo que aquí, creo que está. Ok, le da clic como que va a imprimir. Y luego le da clic aquí donde dice guardar como PDF. Y le da clic en guardar y automáticamente se lo va a descargar. Y usted va a tener disponible el manual. De acuerdo. Más adelante creo que la, eh, la persona encargada de su grupo le va a pedir un documento que ustedes deben de llenar. Donde den a... Es un acuse de recibido de que usted tiene acceso a este manual de forma digital. De acuerdo. Ah, entonces, eh, este ejercicio lo van a encontrar acá, en la sección 1, y dice que es el 1.4, ¿verdad? Se vienen para acá, para number 1, and then you look for 1.4.1.4, aquí, miren, ve, chuc, 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 acá está, ve. Este es el primer ejercicio. Lo vamos a dejar aquí con un bookmark para que sepamos que tenemos ejercicio acá. Dice knowledge check instructions. Use possessives my, your, his and her to complete the blanks. ¿Verdad? Y usted pues va a hacer ahí el ejercicio y lo va a completar. Vale. Luego, eso lo hacen ustedes, ¿verdad? Number one, it's already done. It says uh, use possessives. Uh, to complete, hello, what's your name? Y le contesta la persona, hi, my name is Antonio. What about number two, guys? ¿Qué incluiríamos en number two? Uh, raise your hand, so don't forget to raise your hand. Thank you, Mario Jose. Her, her. Muy bien. What's her name, right? Her name is Nicole. Very good. And the, and the number three? 
Jones. Exactly, right? What's his name? His name is Michael. Okay, thank you very much. Y así pues ustedes van a ir completando cada uno de los ejercicios, ¿verdad? Now, let's go ahead and complete the following converse conversation. It says that we can use my, your, his, or her. Okay? So it says, number one, hi, what's your name? What would be the second answer? Hi. Oops, sorry. Mine, that is correct, okay? My name's Carla, and what's your name? What would be the next answer? Give me one moment. Es que no veo la respuesta. Uh -huh. What would be the next answer? Give me one moment. Bye. Oh, I see. So what will be the next uh, answer? I'm sorry. My, your, his, or her. You can open the microphones, right? So you can uh, participate. The same, the same answer. Mm -hmm. Which Mine? one? I'm sorry. Mine. Okay. Thank you very much. Uh, what about conversation two? Mine, your, his, or her? His. Your. Por ahí escuché la respuesta. Es his, right? So what's his name? What would be the answer to the question? His name is Michael. His name is Michael. Very good. And what about the next one? And what's her name? Her name. Very good. Right. And the answer will be. Her name, her name is, is Sarah. Sarah. Very good. Right. Her name is Sarah. So let's go ahead and work conversation one, two volunteers, and then we're going to work conversation two, two volunteers. Okay. So can I have the first two volunteers for conversation one? Raise your hand. Como decían antes, ¿verdad? Solo, solo dos no se ajolotan. Okay. So, okay, very good. Daniel and Cesar, thank you very much. Okay. Da Daniel, you begin and then you continue, Cesar. Uh, hi, what's your name? My name is Cesar. And uh, what's your name? My name is Daniel. Excellent. Claps. Thank you so much. What about conversation two? Volunteers for conversation two? Pero los voluntarios van a decirme la información de sus compañeros, algún compañero de ustedes, right? Or you can, si no, pues you can read the one that you have there, okay? So, volunteers, raise your hand. Levanten la mano, por favor, para poder ver quiénes son, si es que van a participar, ¿verdad? Volunteers. Okay, no volunteers. Ah, okay, Lisbeth, thank you so much. Okay, ¿quién más? And Mario Jose, very good. Entonces, sí, le va a quedar a cabalito, ¿verdad? So, please begin, eh, Lisbeth, and you continue, Mario. Okay. ¿Cómo levanta la mano? No puedo. <laughs> um, let me see. You have one option that says, ay, es que como yo tengo, tengo estoy compartiendo, no puedo ver la, la opción para levantar. Quiero ver. Eh, le voy a mandar la captura para que ustedes puedan ver. Permítanme. Pero dice reacción, la opción. Sí, ajá, son las reacciones. Ajá. Ya se lo muestro. A ver. And I'm going to access here. Bueno, pero ahorita pueden continuar. Eh, Lisbeth en Mario. You, you begin, Lisbeth, mientras yo le comparto a él el, ahí en el grupo la opción para levantar la mano. Okay. What is name? 
His name is Michael. And what's her name? Her name is Sarah. Okay, thank you very much, right? And in that in that case, we're using both. We're using uh, possessive adjectives for him, and, well, for the subject pronoun he and for the subject pronoun she, right? Thank you very much. Now, what happens also is that we need to go ahead and learn a little bit right about spelling. As you know, spelling is very important, right? El deletreo es súper importante porque incluso nos puede ayudar en un momento en el que nosotros no te, de repente tengamos como un, una situación de emergencia y no entendamos lo que nos están diciendo. So you can ask people to spell things for you, right? And you can go ahead and ask them, can you spell this word for me? Obviously, you know, the, um, the alphabet, it's... Um, we say, oh, but it's very easy. Yeah, it's very easy. Solo que recordemos que nosotros lo que aprendemos es el, en sí, lo que aprendemos es el, el nombre de cada letra, right? So let's go ahead and review very quickly the alphabet, okay? Now, what are some of the important things that I can say about the adjective, about the alphabet, I'm sorry? It's the following. Déjeme tomar aquí la herramienta. So we have five vowels, okay? We have A, E, I, O, U. So these are what we call vowels, okay? Vowels, vowels. Okay, um, let me close this for a moment. So vowels, vowels we have a, E, I, O, U, right? So A, E, I, O, U. These ones, I know that they are hard. Sometimes uh, we get confused because, for instance, this one, it's we say in Spanish, A, right? And in English, right, it's E. And this one is I. And in Spanish, is E. Right? Entonces, we have to practice, you know, the vowels a lot. So we don't run into, you know, dif uh, difficulties when spelling uh, nouns, ¿verdad? Para que no nos cueste deletrear nombres. Now, entonces, we were saying that we have five vowels. A, E, I, O, U. Now, what happens with the rest of the letters? Well, with the rest of the letters, what we have is the rest of the consonants. Todas las demás se llaman consonants, okay? So we have B. Now, pay attention to this one. Voy a cambiar de color, permítanme. Uh, blue. So pay attention to this one, B. This one is a labial, right? Es un plosive. Quiere decir que cuando yo digo esta, esta letra es B, I put my upper lips and my lower lips together. B, like in baby, boy, bubble, etc. Then I have C, D, F, que el sonido es, right? Es solo aire que sale, que pasa, right? Pero el nombre de la letra es F, like in Frank, like in favorite, like in flower, right? Then I have G, como in George, H, esta es una que cuesta bastante, H, H. Then I have J, que también cuesta bastante porque me dicen J o G, right? Pero esta es J, K, L, M, now, M, M and N, esas dos son nasales. ¿Qué quiere decir eso? Que el sonido, pues, se genera en esa parte de la, de, en nasal, ¿verdad? M, si usted dice M, aquí siente la vibración en la nariz, ¿ok? Si usted la dice M, you will feel the vibration uh, in your nose. N, lo mismo. N, and you feel the vibration here. Then we have Q. Q, 
Esa es otra que también cuesta. R. No es R, es R. Right? Then we have S. Then we have T. Then we have V. Teacher, but what's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre esta B y la otra? Primero el nombre, que incluso en español una es la B labial, que es la B, como en bueno. Y tenemos la B labidental, que es la B como en eh, victoria. Pero lo curioso en español es que a pesar de que una es B labial y que la otra es B labidental, las usamos igual. <laughs> decimos victoria, decimos bueno, con la misma B. But actually, it's different. Esa B que nosotros tenemos al final es una B sonora. Cuando la decimos, usamos the upper lips and the lower, I mean, the upper teeth and the lower lip. Usamos la, la parte de los dientes de arriba y el labio de abajo. Y decimos V, right? V, like in love, like in Victor, right? V, and we say V, you feel your uh, your throat vibrating, right? Se siente una vibración en la garganta cuando usted dice una letra sonora como V, right? Then we have double U. La gente, bueno, nosotros nos acostumbramos a decirles la W, decimos. Pero lo que queremos decir es double U. It's a double U. Double U, right? Double U es doble U. Double U. It's W. Then we have X. Y, esta también cuesta, la Y, and Z, Z, esa, it's Z, como que estuviera zumbando una abeja, right? Z. ¿Por qué? Porque si no, entonces digo Z, y Z es diferente, Z es como en Charlie, como en Claudia, como en, en, um, a cop, right? So it's different, right? And then we have, um, the difference between the uppercase and the lowercase. Okay, voy a cerrar acá. Otra cosa que hay que ver es acá la capital letter. Capital letter son las mayúsculas. Si usted se fija, la línea que he estado marcando son mayúsculas y minúsculas son este lowercase. Lowercase, las capital letters se le conoce como capital letter o también puede ser uppercase. Y a las minúsculas se les conoce como lowercase, ¿verdad? Las minúsculas. Mayúsculas tienen dos nombres, capital letter, uppercase, y minúsculas son lowercase. ¿Ok? So here you have, right, we have the example on how we can go ahead and practice spelling, right? So we're going to review it and then we are going to... Um, Give me one second. And then we're going to practice it. By a question so far, guys? Preguntas hasta el momento? Questions? No. No. Okay, thank you. Very good. I'm going to erase all my drawings. Give me one second. Very good. Um, so here, right, we have the alphabet. So if you want. We, we are going to repeat it just once. Yo, lo voy, yo digo las letras y ustedes repiten. Si gustan, pueden abrir sus micrófonos, okay? Are you ready? Yes. Excellent. So let's begin. Repeat. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. 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 L. 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 M. M. N. 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 O. 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 P. P. Q. 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 R, 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 S, S, X, T, T, U, 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 V, V, W, W, 
X. 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 Y. Y. Z. 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 Excellent. Very good. I just could hear you were doing pretty wonderful, Dean. Okay. So thank you very much. You can uh, mute the microphones. Okay. <clears throat> now, this is about, you know, the alphabet. And remember that uh, whenever, you know, we are, let me see. Ustedes siempre ven las camaritas, ¿verdad? En la parte izquierda. Right? Pero pueden ver todo lo que les voy presentando, ¿verdad? Porque yo creo que ordené la presentación de tal forma que aunque les aparezcan las camaritas a un lado, ustedes pueden ver toda la info, ¿verdad? Ok. Eh, yes, David. David, do you have question? David Sarabia? ¿Tiene pregunta, David? No. Sí. Ok, sí. dígame. No puedo que aparezca mi rostro en la camarita. Yo no sé cómo hacer eso. Pero sí me aparece. No sé. Ah, bueno, es que... Si estás en es... el teléfono, creo que le puedes dar slide a la derecha uh -huh. o a la izquierda y ahí te va a aparecer. Sí, correcto. Gracias, Daniel. Pero sí me aparece, David. Uh -huh. Aparece su cámara es que... activa. Ajá, que yo quería compartir oh. la, eh, la cámara. Pero sí la está compartiendo. Ah, va, ok. Ajá. Sí, ajá, quizás le salió un mensaje antes, pero ahorita sí le aparece que está compartiendo. Así que no worries. Thank you. And voy a poner el, el mute a los demás micrófonos, ok? So how do you spell the names? It says listen and check for the correct answers, ok? Now, let me see if I have the audio here. Sí, ahí está. So let's go ahead and listen. I'm going to share, making sure I'm sharing the sound, okay? And pay attention to the names. And then you're going to tell me, okay, what are the names based on the number? Vean los números y pongan atención a listening. So we have a list of names. We have John and John, Sarah and Sarah, Stephen, Stephen, Catherine, Catherine, Chris, and Chris. They are similar, se parecen, pero tienen diferente spelling o diferente de letreo. So what you're going to do is that you're going to listen to the examples and you're going to tell me which is the correct option. Vamos a decir cuál es la correcta, okay? So let's go ahead and listen. All the names. Listen. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. -A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, very good. So we'll listen to ready to the name. I mean, to the spelling of the names. Now you're gonna tell me which are the correct options. Okay. So number one, it's already done. It's J O N John. Right. Let's move on to number two. Okay. I'm going to play it one more time. 
How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Okay, so what is spelling in number two? Volunteer for number two? Thank you, Marie Jose. Sarah, um, without H. Without H. Okay, that is correct, right? How do you spell it, Marie Jose? S A R A. Correct. Thank you very much. What about you, Thank Francisco? You. You're welcome. Vamos a escuchar y luego me dice la respuesta, Francisco. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. -V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Okay, so what would be the correct answer, Francisco? Uh, I cannot hear you. Creo que está en mute. Oh, uh, it's, it's Stephen. Um, S-T-A-P-H-A-E-N. Stephen, right? So, Stephen, S-T-E. P H E N, right? Excellent. What about number four? Let's listen and then raise your hand if you want to participate. Thank you, Francisco. Let's move on. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K A T H E R I N E? No, it's K A T H R Y N. Oh. So it's K-A-T-H-R-Y-M. Thank you, Ms. Simpson. So number four, volunteer for number four. What would be the correct option in number four? Okay, Daniel? It's K A T H R R Y N, la segunda de la cuatro. Second one, right? Excellent. Very good. That's K uh, Catherine, right? What about number five? Raise your hand. Number five. Number five. Volunteer for number five. ¿Qué pasó con las manitas? I don't see your hands. Okay, thank you very much. I have Melanie, okay? Melanie, luego Hugo. Melanie. Eh, I think you're on mute, Melanie. Creo que está en mute. El nombre es cinco, ¿verdad? Yes, number five. Okay, let's listen. Escuchemos primero. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Very good. So what, what's the correct spelling, Melanie? It's K-R-A-S. I, right? La vocal I. So repeat, K-R-I-S. Repeat. K-R-I-S. <laughs> Correct. Excellent. Very good, Melanie. Thank you very much. Okay. Good job. So 
Guys, remember, we have to pay attention, right, to the spelling because sometimes it's like, for example, Stephanie. So, Stephanie is spelled in so many different ways, right? Y también, pues, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros deletreamos mal el nombre de alguien, hay gente que no mucho le gusta, ¿verdad? No sé si escucharon en la parte de Stephen, hasta la interrumpe y le corta la conversación y dice no, right? Some people, you know, they consider that um, disrespectful, right? But we have just to make sure that we are just paying attention, you know, to the sequence of letters they are given us, right? Very good. Now, this is important. Eso es importante porque tenemos diferentes eh, opciones, ¿verdad? Con los, algo que se llaman titles. Titles, por supuesto, no es, no es title de diploma, no, sino que el title es el título que usted lleva, si es señora, señorita, entonces dependiendo de su estado civil, así es como le vamos a dar su title. For example, we have Miss Ito or uh, uh, Miss Rodriguez, for example. Entonces, cuando es así, cuando yo uso Miss, Así tal cual, M-I-S-S, -S, es para una persona, para una chica soltera, ¿verdad? Especialmente cuando están como entre la adolescencia y la y ya llegando a su mayor, mayoría de edad. Eso es, ese es el título que usamos para una señorita, Miss. Cuando alguien o una mujer ya está casada, ocupo Mrs., right Prácticamente esa, esa letra R es como que no es ahí porque no se, no se pronuncia, ¿verdad? So we have Miss and we have Mrs., right? Mrs. Morgan, it's a, it's, a, it's a woman that is married. For example, in my case, it would be Mrs. Dunyan because I am married. In English, we do not use they, ¿verdad? No, no, se, no se conoce para nada en lo absoluto ese de que se usa en Latinoamérica de casado, o, perdón, de casada, right? So yo no digo I am Mrs. de Doñan, no. If I am in the United States, I'm going to say I am Mrs. Doñan. I, I don't use de. Luego, ¿qué pasa con M and S? Puede ser para una, una mujer que esté ya sea soltera o casada. Pero si usted se fija, es solamente la contracción o la, la abreviatura de Miss. ¿Verdad? Luego tenemos Mr. Que ese es para hombre casado o no casado. Ellos solo tienen un title. <laughs> ¿Ok? It says, think of three people and write their titles and last names. But we won't do that one. ¿Ok? Pero quiero saber. ¿Quedó claro cuándo vamos a usar los títulos o los titles que tenemos? Dijimos, Miss es para, para chicas solteras, single females. Mrs. is for married females o chicas casadas. Miss, abreviado, lo vamos a usar para single or married females, o sea, solteras o casadas. And Mr., we're going to use, for, we're going to use it for men. Lo usamos para chicos, ya sea solteros o casados, ¿verdad? Do you have uh, do you have questions? Hay preguntas o quedó claro? Questions? No questions. Okay, very good. Excellent. Does ah, bueno, Daniel, do you have question? You have a question, I'm sorry. Uh, yes, um miss uh, and single or married females solo se está contra contractado es para ambas. It, it's correct. Uh -huh. ¿Y sabe por qué? Porque a veces, no sé si les ha pasado que uno no sabe si están casados o no. Entonces, you need to fill out some paper, uh, paperwork or a document, etc. And you can go ahead and um, use Miss, you know, as the abbrevi abbreviation of uh, Miss, right? <clears throat> But as far as I know, right, we need to use, if it's a woman that is married and we know it's married, so we use Mrs., right? But if we are not sure, si nosotros no estamos seguros, so you can use Miss, right? Mm -hmm. No, creo que está en mute, Daniel. Um, excuse me, eso no aplica para hombre, ¿verdad? Oh, no, no, no. Para los chicos solo tenemos uno, okay? Solo Mr., and that's it. Okay. Conteste su pregunta, Daniel. Okay, excellent. Yes. Very good. Very good. Thank you. So now, what about when I want to greet, you know, cuando yo quiero saludar? I, there are many ways, right? 
porque también pues tenemos la, lo que llamamos en, en, en inglés slang. Slang es como bien así informal, ¿verdad? Y ya vamos a ver eso, ¿ok? So, um, we have uh, in the first part, it says listen and practice. It says, hi, Matthew, how are you? And he says, great. How about you, Lisa? Now, that great is como, ah, super bien, right? I feel great, okay? But also, when you are, eh, eh, no está así como que muy eh, contento ese día, right? We have conversation too. Good morning, Mr. Garcia. How are you? And he says, I'm eh, just fine, Alex. Thank you, right? You're just <clears throat> there existing, right? Está existiendo nada más ese día. He says, I'm just fine, Alex. Thank you. Now, what about the next one? Good afternoon, Brad. How are you? And the man says, not bad, thanks. How are you, right? Entonces, not bad, thanks is, no estoy, no es tan, no estoy como es este, mal, pero estoy bien, ¿verdad? No están las cosas tan mal. Eh, más o menos decimos en El Salvador, right? Thanks, okay? Uh, and then we have, good evening. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chant. How are you? And she says, oh, I'm okay, thank you. Okay, so there you have different greetings. Okay, now, something that we have to remember, guys, is the time, ¿verdad? Yo puedo usar a eh, good morning, ¿verdad? O puedo decir solo morning. Good morning es formal y morning es informal, ¿verdad? I can say, hey, good morning, right? Or I can say just morning. Ay, ahí está. Morning, right? Este es informal, pero siempre es buenos días, ¿verdad? Or I can say hello, right? Or hi. Okay. And then to ask, ya para preguntar cómo estás, yo puedo decir, puedo decir, how are you? O puedo preguntar, perdón, how are you? O puedo preguntar, how are you doing? ¿Cómo le va? ¿Verdad? También está la forma British, la forma británica que sería, how do you do? How do you do? Un poco rara la forma, pero how do you do es, ¿cómo le va? Es como bien formalito, pero sí, es como le va. How do you do? Eh, ¿Cuál otra? <ríe> Tenemos también ese WhatsApp, ¿verdad? Hey, what's up, right? Ay, perdón, me equivoqué. What's up, right? Hey, what's up? Eh, también está la otra, how is it going? ¿Cómo va todo? Ok, hey, how is it going? ¿Verdad? Entonces, en la mañana tenemos good morning, morning, hello, hi, ¿verdad? And para preguntar cómo está la persona, you can ask, how are you? How are you doing? Or how do you do? Or what's up? Or how is it going? De todas esas, la más formal yo diría es esta, how do you do? Y quizás la dejaría pues por acá, ¿verdad? De lo demás es, es como ya vamos como más informal. ¿Qué más? Bueno, también tengo acá las formas en las que yo voy a contestar esa pregunta. Yo puedo decir, great, ¿verdad? Hey, súper, ¿verdad? O, I'm doing great, ¿verdad? I'm doing great, decimos nosotros. I'm, uy, perdón, I'm doing great. Ah, súper bien, me va súper bien, ¿ok? I'm doing great. Eh, uh, teníamos el otro, quiero ver, aquí está que es, I'm just fine, ¿verdad? I'm just, oops, I'm just fine, ¿ok? O también puedo decir, um, more or less, más o menos decimos nosotros en español. Eh, so, esas son, ya casi ni se usan, pero, ah, so, so, es más o menos también, ¿ok? Teníamos acá, eh, not bad, thanks, ¿verdad? Not bad, thanks. Y la última era, eh, I'm okay, thank you, ¿verdad? I'm okay, thank you, okay? So there you have some options, right, to greet other people. <clears throat> Now, ya en la tarde usamos... Good afternoon, ¿ok? ¿Hasta qué horas uso good afternoon? Hasta, este se usa desde las 12 p.m. hasta las 6 
FM. ¿Ok? <coughs> Luego después, ¿cuál es el saludo que utilizo? Digo, good evening. Good evening es buenas noches. Pero good evening, chicos, es el saludo, ¿verdad? Este va desde las 06 PM en adelante. ¿Verdad? Y cuando yo uso good night, good night no es para saludar. Good night es para despedirse. Cuando yo le digo a alguien good night es buenas noches hasta mañana. ¿Verdad? Pero si yo voy a un, una fiesta en la noche, el saludo es good evening. ¿Ok? Y cuando yo ya me voy de la fiesta y pues ya me voy a dormir, ¿verdad? Entonces es good night. Good night es buenas noches, nos vemos. Gracias por todo, ya me voy. ¿Ok? Entonces, that's good night. Do you have questions? ¿Preguntas? Le voy a compartir esto acá en el grupo. I mean, en el chat de eh, Zoom. Questions, guys? Fíjense que yo acostumbro a poner las cosas en, el, en los chats de Zoom. Y yo siempre les recomiendo a los chicos que si no tienen lapicero o algo, se los pongo para que usted solo copie las capturas de pantalla del chat. Entonces, ahí le quedan a usted como las cosas que yo estuve escribiendo en la, en la pizarra, ¿ok? O si puede copiar y pegar también, ¿verdad? So, uh, those are some of the greetings that we can use, ¿verdad? So, ¿hay alguno que se les ocurra, chicos, que nos haga falta en esta lista? Can you think of, you know, any greeting or any question that you can use? Anything? ¿O será que la completamos aquí? Something that comes to your mind? No? Todo bien. Ok, perfect. Excelente. Entonces vamos a continuar. So, uh, ah, and por cierto, remember that this is in the manual, ok? Eso está en el manual. Y si no nos equivocamos, pues decíamos que estaba... ¿En qué página quiero ver? Está en la page number, page number four, ¿ok? Aquí está, ¿ve? page number four. Here is where you can find information about... Oh, dígame, Rosita, I'm sorry. Perdón, no había visto. Eh, cuando dice... Hi, guys, ¿qué quiero decir? Ah, sí, es cierto. Hi, guys. Hi, guys, es hola, chicos. Guys es chicas y chicos. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted está con su compañero en el almuerzo, hi guys, ¿verdad? ¿Cómo están, chicos? So, we're talking about boys and girls. Uh -huh. ¿Y cómo se escribe? Oh, sí, ahorita. Este es acá. Hi guys. Ok, like this. Gracias. You're welcome, Rosita. Anyone else that has questions? No. Ok, very good. Ahí se lo dejé en el chat, en, de, en el de Zoom. So, after that, you have your knowledge check, ¿ok? Entonces, a este punto, ¿verdad? Nosotros vamos a ir trabajando en la plataforma and we are in 1.7, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que nos, yo me refería al inicio de la clase cuando yo les decía que ustedes pueden ir llenándolo de acuerdo a lo que vamos viendo de clase. I mean, eh, de contenido de clase, ¿verdad? Entonces, right now we have already um, gone through, you know, all this, and we are here, ¿verdad? In 1.7, it says knowledge check. ¿Qué vamos a hacer acá? Well, it says instructions. Listen to five conversations and check the correct answers for each, right? Or the correct answer for each. So this is the listening. Aquí les incluye los audios en la plataforma. Se le da clic. And you start, you know, listening to the conversations. Here you have conversation one, conversation two, conversation blah, 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 conversation three, four, and five. Si ustedes se fijan, este es el mismo ejercicio que ya hicimos en clase. Todo lo que tienen que usted hacer ustedes es acceder a la plataforma para que usted pueda escucharlo de nuevo y, su, y, y submit your answers, ¿verdad? Poner sus respuestas. Ahora bien, eh, Here, guys, it says conversation. He's over there, right? This is a conversation, right, um, between uh, Jennifer and David. And also we include Stephen, right, Stephen. So I'm going to read it first, and then I'm going to ask for some volunteers, you know, to help me with the conversation, 
right? So we can move on to the next point, okay? Give me one moment, there we go. So it says he's over there, but what's the meaning of over there? Que significará over there, okay? So look, the conversation number one, it says, Jennifer dice, uh, excuse me, are you Steven Carson? Y David se queda, uh, no, I'm not. He's over there. Y si ustedes se fijan, él señala con su mano hacia allí, donde está la otra persona. Over there es ahí. Ok, tengo dos formas. Ok, voy a borrar acá lo que, que ya se los copié de todas formas ahí en el, en el chat de Zoom. Vaya, tengo dos formas. Tengo over here and over there. Ok, over here. And over there. Y tengo los, los dos, ¿verdad? O here and there. Pero, ¿qué significa here and there? ¿Verdad? Entonces, bueno. Here and there es aquí. ¿A dónde estás? Pregunta. ¿Verdad? Digamos que yo soy al teléfono y pregunto. Hey, a mi hija, ¿verdad? Hey, where are you? ¿A dónde estás? Where are you? And my daughter says, I'm here at home. Soy aquí en la casa. Here, aquí. And I ask her, okay, can you go to uh, can you go to school? Te puedes ir para el colegio, ¿verdad? Can you go there? ¿Verdad? Puedes ir allí, allí, ¿verdad? Here es aquí. There es ahí. Okay, here cerca. There no está cerca de mí, está lejos. Entonces, cuando yo digo, can you come over here? ¿Verdad? Puedes venir aquí. Can you Come over here. Puede venir aquí, por favor. Can you come over here, please? ¿Verdad? Por supuesto, siempre siendo extremadamente amables. Le vamos a agregar aquí, coma, please. Right? O si yo le digo, mira, fíjate que tenemos una situación en el departamento o en, esta, en este departamento de la oficina. Necesito que te vayas para allá. Entonces, yo le digo, can you go over there? Puedes ir allá, por favor, please. ¿Verdad? Hey, I have a problem with this machinery. Tengo problemas con esa maquinaria. Can you come over here, please? ¿Puedes venir aquí? Sí, ahorita voy. Y ya con over there es diferente porque no estoy yo allí. Le, le digo a la persona, hey, we have a problem with, the, with some machinery. Can you go over there, please? ¿Puedes ir a ver allí, por favor? ¿Verdad? Entonces, cuando yo uso over here and over there, I'm talking about location. Estoy hablando de ubicación, location, ¿ok? Entonces, the conversation goes, excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. I'm sorry, right? Oh, I'm sorry, dice Jennifer, ¿verdad? Luego, pues, Jennifer ya sabe que ahí está Stephen, ¿verdad? Y llega donde Stephen y le dice, Stephen, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, right? Y pues ahora que ya los tres interactuaron, ¿verdad? Le dice Stephen, hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. And David says, hi, Jennifer. And Jennifer says, hi, David. Nice to meet you, right? Y así pues son conversaciones random, ¿verdad? Que encontramos en una escuela o en un lugar donde llegamos por primera vez. Okay, so let's practice the conversation. Vamos a practicar la conversación. Necesito a Jennifer, a David y a Stephen. I need three volunteers. Alguien para Jennifer, alguien para David y alguien para Stephen. Raise your hand, okay? Raise your hand, raise your hand. Okay, thank you, Jorge Luis. Thank you, René. Thank you, Cesar. Okay. So, you can use your name. Pueden usar sus nombres, no se preocupen, ¿ok? Y luego, espérenme que tengo más manos. Ahí está, ¿ok? So, vamos a comenzar. Vamos a hacerlo dos veces y voy a comenzar con Jorge Luis, luego con René y luego César y luego Hugo me espera porque vamos en el segundo set, ¿ok? Jorge, can you begin? Luego continúa usted, René, y luego usted, César. Usted, César, sería Steven. Jorge Luis, comience con la información que dice Jennifer, please. Eh, ¿Usamos los nombres que aparecen sí. ahí o los de los compañeros? No, 
lo de los, lo de los compañeros si gusta. En su caso, usted se está dirigiendo hacia René, porque César está haciendo la parte de Stephen, ¿ok? Ok. Eh, comienzo. Uh -huh. Excuse me. Are you René? No, are you Caesar? Porque ahorita estamos preguntando por Caesar. Uh -huh. Ah, okay, okay. Excuse me. Are you Caesar? No, I'm not. He is over there. Oh, I'm sorry. Caesar, this is your book. You continue, Caesar. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jorge Ortiz. It's nice to meet you. Continue, Cesar. Hey. René. René. This is... Jorge. Jorge. He's on our math class. He's in our math class. Hi, Jorge. Hi, René. Nice to meet you. Excellent. Very good coordination there with the names. Okay. Good job, guys. Thank you. Okay. So uh, I have Jorge Luis. Bueno, Jorge Luis ya participó, perdón. Three more volunteers to read it. No me acuerdo quién había levantado la mano que iba en la segunda, en el segundo set. Lo puedo levantar de nuevo porque no recuerdo el nombre. Please, uh, uh, compréndame. Es primer día con sus nombres, así que I have to learn them by heart. No olvidemos el nombre porque todavía me quedaron unos cuantos ahí de ustedes con un nombre y un apellido, pero recuerden que tiene que ser co nombre completo como en el DUI, ¿ok? ¿No hay más voluntarios? Ok, ahí tengo Francisco. So, tengo Francisco, ¿alguien, dos voluntarios más para hacer la conversación? Two more volunteers. Había alguien que ya la había levantado, pero no recuerdo el nombre, perdón. Ok, Francisco, Hugo, and ¿quién más? Francisco, Hugo, and David. Ok, let's begin. Vamos así en orden como levantaron la mano. Francisco, usted uh, inicia con la parte que llevaba Jennifer. Luego continúa usted, Hugo. Y luego Stephen sería David. Ok, pero ahora van a usar sus nombres. De acuerdo. Entonces, comenzamos preguntando por David, Francisco. No se le escucha a Francisco. Es que creo que tiene, que su, sus audífonos tienen como interferencia. Hola. Hoy sí. Eh, ¿Por quién tendría que preguntar? Hoy sí. Eh, tiene que preguntar por, eh, por David. Excuse me, are you David? No, I'm not. She is our dad. Uh, David, this is the book. You continue, David. Oh, it's my math book. Me escucha, David. Can you hear me? Creo que hay alguien que tiene interferencia y se oye en el en el fondo. I'm sorry. Vaya, si gusta voy a hacer yo esa parte, eh, Francisco. So, oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Oh, it's nice to meet you. Hey, uh, Hugo. Uh, this is Francisco. He's in our math class. Hi, Francisco. Hi, Hugo. Nice to meet you. Excellent. Very good. Okay. Uh, just make sure, right, uh, for uh, the next class to make, well, try to check 
if the um, earphones are working properly, right? So we don't have that type of uh, problem with, with that, okay? So here we have more conversations, guys. Okay, and we're going to be uh, finishing, you know, with some uh, examples from here. And it says, choose the correct responses. We have, hi, Daniel. And he says, hello. Tengo dos opciones. Hello, or it's nice to meet you, right? Obviously, if someone says to me, hi, Marcela, I'm going to say hello. No le voy a decir, it's nice to meet you. No, right? Okay, so let's go ahead and continue with number two. Raise your hand, volunteers, okay? My name is Palm Walker. So what would be the response? It's Williams or I'm Jake Williams? Okay, Hugo. You raise your hand, Hugo. Uh, me dijo. Oh, it's number two. We're reading number two. Es que como se levantó la mano, pensé que sabía la respuesta. Okay. Eh, sería la, la, la respuesta de la que de la segunda ¿verdad? yes correct my name is Pam Pam Walker mm -hmm. and you have two options hay dos opciones it's Williams uh -huh. or I'm Jake Williams I'm uh, uh, it's Jake Williams exactly right I'm Jake Williams because the other person is introducing, you know, uh, herself. Se está presentando, right? So uh, my response has to be the same. I'm Jake Williams. También me presento, okay? What about number three? Hello, Juco. How is it going? David Sarabia, do you have the answer for number three? Okay, no? Francisco, what about you? Number three? Fine, thanks. Okay. Exactly. Fine, thanks. What about number four, guys? How do you spell your last name? ¿Cómo responderíamos a eso? Thank you. For, uh, well, Daniel. Daniel. Mm -hmm. um, R-O-G-E. R-S, it's Rogers. Very good, excellent, right? So in this case, it would be both o solo el deletreo. O si no, las dos, ¿verdad? It's R-O-G-E-R-S, Rogers, right? Or it's Rogers would be just to, uh, solo para reiterar que ese es, ¿verdad? And number five, I'm Bill Delgado. How would you answer to that, volunteer? Volunteer for number five. No? Come on, you know the answer. Open your microphone and tell me the answer. Okay, Rosita. It's nice to meet you. It's nice to meet you, right? Very good. Sí, porque la si yo digo, it's nice to meet you too, es porque... Ya la persona me dijo eso, ¿verdad? Very good, excellent. Good job. Now, guys, I'm just going to introduce a little bit of the verb be. It says, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be, right? For some reason, some people think or believe, you know, that verb be is difficult, but actually it isn't, okay? No es difícil, el verbo tuve es super hiper mega fácil y ya van a ver por qué, okay? This is the verb be. Verb be, you know, as in Spanish, es verbo ser o estar. Por lo tanto, como verbo ser o estar, va a depender del contexto del que yo estoy hablando, ya sea si estoy hablando en un contexto donde estoy hablando de ex estar, ¿verdad?, o eh, de ser, existir, etc. Okay? So the verb be contains, you know, um, three forms. Tenemos tres formas que utilizamos o que vamos a tener en cuenta cuando eh, estamos usando el verb be. Le voy a copiar esto aquí en el chat very quickly. Solo voy a dejar como la introducción al tema porque pues ya se nos va a acabar el tiempo, ¿verdad? Y así continuamos la próxima clase. Okay. Recomendación, si usted de repente dice, ay, teacher, es que muy lejos está la otra clase, no se preocupe, vea rapidito así eh, el, el video de YouTube para recordarse de que, lo que vimos, ¿verdad? Para que no se venga así como que, ¿y qué fue lo que vimos? ¿verdad? Entonces, we have three different ways. We have am, um, 
is and are. Three different uh, forms, okay? Entonces, when I'm using the verb be, I have to make sure that I understand which of the subject pronouns I use. I es para los, para singular, primera persona. What about is? ¿Con cuáles utilizo is, chicos? He, she, it. Okay, he, she, ¿qué más? It, it. okay, it. Okay, it, y también lo usamos con singular nouns, okay? ¿Cómo así, Marce? ¿Cómo así, teacher? Vaya, es que esa es a veces la cuestión, fíjense, que nosotros nos aprendemos que solo tenemos los subject pronouns, pero nos olvidamos que todos los singular nouns van con is, y ya les voy a decir por qué. Luego con are, ¿cuáles son los que van con are? We, they. Ok, we, you, and they, right? Vamos a comenzar con you. You, we, and they. Muy bien. Y también los plural nouns. Como así, teacher. Bye. Singular nouns. Ejemplos de singular nouns. Y lo voy a hacer esto para acá. Ejemplos de singular nouns, teacher. Pencil. Daniel. Daniel, muy bien. Ok, computer. Ok, love. Cell phone. Oops. Cell phone. Book. Mary, etc. Entonces, todos estos son singular nouns. ¿Por qué, teacher? Porque pencil es it. Daniel es he. Computer es it. Love, it. Cell phone, it. Book, it. Mary, she. ¿Ok? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ver los nombres y los subject pronouns, ¿verdad? No nos confundamos. Plural nouns. Examples of plural nouns, teacher. Well, pencils, right? Students, parents, Daniel and Tom, um, what else? Candice, right? Candice, etc. ¿Ok? Entonces, en este caso... Pencils, they. Right? Students, they. Parents, they. Daniel and Tom, they. Candice, they. Entonces, todos esos son plural nouns, right? Por eso es que debemos de pensar siempre que tenemos las dos formas, ¿de acuerdo? Um, well, very much that's uh, what I wanted to share with you today. Obviously, because of time, y como también teníamos que aclarar esos puntos antes de la clase, antes de comenzar, por eso es que no, no pudimos avanzar más. Pero me alegro que nos haya, hayamos quedado acá porque ya en la, otra, en la otra clase pues vamos a trabajar un poquito más el verb be. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda de tarea? Trabajar en la plataforma. Teacher, ¿cuáles son las secciones que tengo que trabajar en la plataforma? Tenemos que trabajar la sección... 1 y 2. Esta es la sección 1. Teacher, ¿a dónde nos estamos quedando ahorita? Nos estamos quedando en el 1.9. Ahí usted puede marcarlo con su marcador ahí, con el bookmark. Y usted dice, ok, esta es la sección en la que estoy. Tengo que hacer el Knowledge Check 1.4. Tengo que hacer mi Knowledge Check 1.7. Y nos hemos quedado aquí en el verb be. Teacher, ¿puedo continuar? ¿Puedo adelantar aunque no lo hayamos visto? Pero yo sí ya lo he visto antes y me acuerdo. Puede hacerlo. No hay ningún problema. Entre usted más adelante... Mejor, even better, ¿ok? Así que voy a pasar a la lista. Acordémonos de decir nuestro nombre o decir present or here. Abrir el micrófono porque lo que cuenta es que digamos la información en voz alta. Permítanme, voy a abrir la lista. Bye. Beatriz Gertrudis Osuna Samayo. Present. Thank you. César Alexander Ramos Ortiz. Present. Thank you, Daniel de Jesús Santos Miranda. Here. Thank you, David Sarabia Arias. David Sarabia Arias. Present. Okay, thank you. Edwin Antonio Torres Merino. Present. Thank you, Evelyn Beatriz Campos Hernández. Present. Thank you, Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Present. Thank you, Flor. Eh, Flor Isabel Escobar Flores. 
Flor Isabel, eh, Francisco Natanael Vázquez Murga. Present. Thank you. Hugo Alfredo Calleja Reyes. Present. Thank you. Jonathan Alberto Santos España. Jonathan Alberto Santos. ¿no? Eh, permítame, voy a poner aquí que no se presentaron ellos. Jorge Luis Ortiz Espinosa. Thank you. Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. Present. Thank you. Give me one second. Es que tengo varios micrófonos activos y no me dejan escuchar los, los micrófonos de los demás. Ahí está. Eh, Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. Ya me dijo que present, ¿verdad? María Lisbeth Hernández de López. María Lisbeth, ¿no está? Mario Edgardo Rodríguez Romero. Mario Edgardo. Ok, no está. Mario José Rivas Hernández. Present. Thank you. Uh, Melanie Abigail Antonio Deras. Present. Thank you. Norberto de Jesús Marroquín Hernández. Present. Thank you. René Alexis Tejada Girón. Present, teacher. Thank you. Rosa Elvira Medina Orantes. Present. Thank you. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Here. Thank you. Saúl Antonio Aguirre Tobar. Saúl Antonio Aguirre Tobar. Waldir José Alvarado Ramírez. Waldir José Alvarado Ramírez. Y Wendy Lisette Castillo de Mendoza. Present. Ok, thank you very much, guys. Solo déjenme anotar aquí los nombres de los que estuvieron con, conmigo. Es que como yo no escuché a algunos que me contest, que no me contestaron, vaya, les voy a mostrar la lista, ¿verdad? Este, quien no está es Flor Isabel Escobar Flores, Jonathan Alberto Santos España, María Lisette Hernández de López, Mario Edgardo Rodríguez Romero, Saúl Antonio Aguirre Tobar y Waldir José. Ellos son los que no están, entiendo yo, ¿verdad? Bye. Asumo que sí. <laughs> Bye. Asumo que, o sea, que no están. Guys, thank you very much for joining. Muchísimas gracias por eh, venir. Thank you very much. Nos veríamos en la próxima clase. Recuerden que ustedes tienen un horario diferente, así que cualquier duda o pregunta, ahí está el chat. Y ya en un momento les voy a compartir yo lo que eh, tienen que hacer. De acuerdo, así que thank you and nice to meet you all. Have a wonderful evening, guys. Bye bye. Bye. You're welcome. Bye bye. Take care. Bye. -bye. bye.